ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായ വ്ളാഡിമർ പുടിനും തമ്മിൽ ഈ മാസം നാലാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദർശനം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്ന ഒരു അപൂർവ സംഭവം തന്നെയാണ് അതിന് ചരിത്ര പ്രസക്തമായ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് റഷ്യ നാളിതുവരെ ഇന്ത്യയോട് നടത്തിയ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പരമാവധി സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു രാജ്യം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടും റഷ്യ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയോട് ഒരു കരുതലിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു മൃദുത്വം റഷ്യ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുടിൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ നിറവായിരുന്നു ആ മനസ്സിൽ ആ മുഖത്ത് റഷ്യ എന്നും അവരുടെ ആദർശങ്ങളെയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനെയും വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനത തന്നെയാണ് വോൾഗ നദി പോലെ പരിശുദ്ധമാണ് റഷ്യയുടെ മനസ്സ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയും ഒരുപക്ഷെ റഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളോട് നടത്താൻ തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തിനെ മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നും രണ്ടും ശക്തികളായി മാറിയപ്പോഴും മിഖായൽ ഗോർബച്ചേ വന്ന ഭരണതന്ത്രജ്ഞൻ യു എസിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ചബലമായ പരിപാടിയായിരുന്നു റഷ്യയെ ഇന്നീ കാണുന്ന രീതിയിൽ ദുർബലമാക്കിയത് എന്നിട്ടും റഷ്യ തകർന്നില്ല അമേരിക്കയുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ റഷ്യ ഇപ്പോഴും അതിശക്തമായി തന്നെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ യു എസ് കാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സോവിയറ്റിനോട് അങ്ങേയറ്റത്ത് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ റഷ്യയെക്കാളും വാണിജ്യ വ്യാപാരം ഞങ്ങളുമായിട്ടല്ലേ നടത്തുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ചില ബന്ധങ്ങൾ അത് കാലം തെളിയിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനിയും പുതിയ മാനങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇരു രാജ്യവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ എന്ത് വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും ഇന്ത്യയെ ഒരു പിടി മുന്നിലെത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നൊരു രാജ്യം റഷ്യ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് പ്രശസ്തിയുണ്ട് റഷ്യ ആ പഴയ സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമപാതയിലേക്ക് അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ശക്തമായിട്ടുള്ള പോർ വിമാനങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറുകെ പോർ വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ സെവൻത് ഫ്ലീറ്റ് എന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലുമായി അമേരിക്ക വന്നപ്പോൾ പോലും രക്ഷിക്കാൻ റഷ്യ അന്നെടുത്ത ധീരോദാത്തമായ നടപടി അന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൺകുളിർപ്പിച്ചു അത് റഷ്യയുടെ മാത്രം പാരമ്പര്യം തിരിച്ച് ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വലിയ സഹായങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും അത്തരം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളോടും റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസം മാറി ഇപ്പോൾ പുടിൻ ഭരണമാണ് പക്ഷേ റഷ്യ മാറിയിട്ടില്ല റഷ്യയുടെ സംസ്കാരം മാറിയിട്ടില്ല റഷ്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള ആ സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഇന്ത്യയോടുള്ള ആ ഊഷ്മളത മാറിയിട്ടില്ല അത് ഒരു വികാരഭരിതമായ സ്നേഹവായ്പ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വ്ളാഡിമർ പുടിനെ വീണ്ടും കൈകൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ കിടിലം കൊള്ളിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം കൊടുക്കാൻ റഷ്യ ഇപ്പോഴും പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് ആ സ്ഥിരാംഗത്വം കൂടി നേടിയാൽ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തപ്പെടും സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത